大家注意了，以后买回来的豆腐不要只知道用来红烧或者是麻婆了，不妨学学这道苍蝇馆子，简单又独特的做法。虽然这名字取得不好听，但是很多朋友都是开着豪车从几百公里的地方赶过来吃，老板就是靠着这道名扬四海的豆腐，在城里买房又买车，还娶了一个漂亮的媳妇。真的是人生大赢家。说实话，自从学会了这个做法之后，我家一周吃八次都吃不腻，下酒又下饭。最主要是营养还特别的丰富，做法也是超级的简单，轻轻松松几分钟就能搞定。好了，闲话不多说了，接下来一起跟着捐魔力的镜头，具体来看看到底是怎么做的吧。今天的这个做法，首选嫩豆腐，嫩豆腐做出来的口感才会像吃果冻一样的顺滑。把准备好的豆腐，像我视频中这样子，用刀把它切成小块。别看豆腐便宜，但是它的营养价值是特别高的，而且它的寓意也好。豆腐豆腐越吃越富，还有一种传统的做法就是豆腐乳，做上一次可以吃上一年。全部处理好之后，先放一旁备用。做美食讲究的是一个荤素搭配，营养均衡的理念。今天看到牛肉特别的新鲜，买了一大块回来，我们切上二两就可以。接着顺便给大家分享一个切牛肉的小方法。首先看一下牛肉上面的纹路是不是直的，所以说我们切的时候要逆着纹路切，这样炒出来的牛肉才咬得动，而且嫩滑，吃起来不会塞牙缝。把它切成薄一点的片。春天正是孩子生长的黄金时期。所以经常吃点牛肉，对孩子的身高是有所帮助的。最后切成像我视频中这样子的，饱厚度就差不多了。然后再把它装入碗中备用。接着再准备两片洗干净的生菜，把它切成丝。有荤又有素，吃着营养美滋滋。切好之后装入盘中备用。然后再准备两根洗干净的香葱。把它切成葱花，喜欢吃香菜的朋友也可以切点香菜。我发现，在生活中有很多人都不喜欢吃香菜这种配料。我告诉你哦，你一旦接受了它这种独特的味道，从此之后你就会爱上它。我就是这样的，切好之后装入小碗中备用。接下来再准备两根又长又短的红线椒，先用手把辣椒把子掰下来，最后再把它切成小圈圈。喜欢吃辣的朋友可以换成小米椒，放点辣椒几点缀颜色，又增加了营养和口感，一举三得，真的是太完美了。切好之后装入碗中，接着再准备几个大蒜子，先用着给它拍一下，把大蒜子拍扁，拍过之后的大蒜能更好的释放出里面的蒜香味。而且我拍大蒜子的时候，喜欢连着蒜皮一起拍，最主要是有以下两个好处：第一，不会把蒜汁流出来，拍的时候大蒜子也不会溅到到处都是，因为蒜皮包裹了整个大蒜子；第二个好处就是我们去皮的时候就非常的轻松，因为它的组织拍散了，轻轻的包一下就自动的脱落了。记得小时候包大蒜子，包的我们手指头疼的哇哇叫。这样去皮不到两秒钟的时间，就全部的处理干净了。最后再把它切成蒜末。大蒜子除了用来食用之外，其实在我们生活中还有其他的很多用处，尽量切得碎一些。切好之后和辣椒放在一起。接着再往里面加入一小把，小孩子特别喜欢吃的虾皮，增加营养和口感。然后再加入一勺黑色的白芝麻，最后再来一勺辣椒面。不喜欢吃辣的朋友可以省略，我们江西人就是不辣不欢。接着趁你们呼呼大睡的时候，再烧点热油，浇在辣椒和蒜末的碗中，激发出香味。哇，实在是太香了，浓浓的蒜香味扑鼻而来。紧跟着再往里面加入一勺蒸鱼豉油，两勺生抽，适量的白胡椒粉，然后再来一勺食用盐和一勺白糖提鲜，最后再加入几粒味精
。接下来再用勺子搅拌均匀，把所有的调料搅拌化开，使它们充分的融合在一起，这样做出来的料汁才更好吃，更有味道。无论是用来炒菜、拌菜、拌面条，或者是蘸饺子。配包子、馒头都非常的开胃又好吃，能称得上是一碗灵魂秘制又独特的料制。充分的搅拌均匀之后，再把切好的牛肉片加进来，然后再用勺子继续给它搅拌一下，使每一片牛肉都吸收料制的味道，这样做出来的牛肉味道才够足。亲爱的家人们，视频都看到这里了，如果您手机还有电的话，麻烦动动您发财的小手。方娟魔力点个免费的小红心吧，非常感谢您的支持与鼓励，每天都会更新一道不一样的美食视频，希望能给你的生活带来不一样的惊喜和收获。搅拌均匀之后，可以先放一旁让它腌制十分钟左右，接着再把准备好的豆腐倒入一个大一点的盘中，然后再用筷子把它整理一下平铺均匀，这样它的成熟度才一致，不会出现外面熟了里面还没有熟的情况。接着再把腌制好的牛肉和料汁全部的倒进来，同样的用筷子把它稍微的整理一下，使每一片豆腐都被料汁给浸泡着，这样做出来的豆腐才更加的入味好吃。接下来再给大家分享饭菜一锅出的做法。只要往里面放入一个蒸架，然后再把调好的料汁豆腐放进来，接着再给它盖上盖子。我们只要按平时煮米饭的键就可以了，这样饭蒸好了，菜也做好了，一举两得，完美收工。时间到了之后，我们打开盖子看看，哇，实在是太香了！隔壁邻居又来敲门蹭饭吃了。浓浓的豆香味扑鼻而来，满屋飘香，光看着颜色就知道非常的好吃又下饭。再看看里面的汤汁金黄金黄的，看着就特别的有味道。用它来拌饭，那真的是嘎嘎好吃。这样饭菜一锅出的做法，真的是太棒了，简单方便省时又省力。再用夹子小心的把它取出来，放在定板上。最后再撒上性感的小葱花，点缀一下美味继承。这么好吃的豆腐蒸牛肉，一定要叫上你的好朋友一起来享受，让他们也尝尝这道独特的经典美食。不是我吹，如果你买回来的豆腐也学着像我这样做，家人不把你夸上天算我输。大不了你买好车票，我再手把手的教你。像平时逢年过节家里面来客人了，都可以坐上这么一碗豆腐蒸牛肉，那是相当的有面子，有荤有素，吃着心里美滋滋。连汤汁都能拌上几碗米饭，真的是好吃又营养。以后买回来的豆腐，一定要学着像我这样做上一回，保证让你吃上一口，还想吃第二口、第三口，根本就停不下来。豆腐鲜香滑嫩，入口即化，像吃果冻一样的顺滑，而且每一块豆腐都吸足料汁的味道，真的是好吃的不得了。喜欢的朋友赶紧点赞、收藏起来试试吧，一定不会让您失望的。好了，今天的视频就分享到这里了。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见了。